你说，你怎么这副模样啊？还不是那个女生害的，她让我倾家荡产，有家的呢我。这个怎么回事？常常我们都有家无回，我恨死她了。阿姨，我现在有个办法，能让厉医生痛苦万分，但是需要您的帮忙。与其这样人不人鬼不鬼的，还不如来个痛快的。你说，我照办。今天暂时没有什么大碍，伤口我已经给他做了简单处理。明天啊，你们最好还是带他医去医院做一次全面的检查。谢谢你，赵医生。那我先回去了，这里留给我的助理，有什么事他会给我打电话。好护士给我加了什么药呀？你的护士先生，你怎么是没错，他果然肝心不存。我本不想改念杀绝，毕竟在你们家有过三年的相处经验，可是没想到你一次又一次的逼我。没办法，警察一会儿就来了。多亏赵医生呢，跟我是多年的故交，这要是在医院呢，我女儿早就没命了。太太，我助理和你年纪相仿。但是他为人爽朗，在我身边多年，你再怎么武装都逃不过我的眼睛。是一成让我假装不知道的。好，一成，你就送我去蹲监狱吧。你不是要复仇吗？反正我每次都斗不过你，你成功了。我蹲监狱，我心甘情愿。如果你还有一点良心的话，我就请你放过佳丽吧。他都是被我们怂恿的。这三年里，你们虽有夫妻之名，但没有夫妻之喜。他为我们背负了太多，是我对不起的。你放心，只要他肯弃恶从善，我是不会为难他的。谢谢。警察就在楼下，我带他下去。诗诗。你知道刚才有多危险吗？现在没事了，那些坏人都被抓住了。厉先生，佟佳丽说要见你。好的，我知道了。李成，你就放了我妈吧，我求求你了。他这么大年纪还要受这种罪，不是他的错，都是我的错，是我贪慕虚荣，我咎由自取。好多事情都是我和李父策划的，跟他没有关系。我求求你了，我求求你了。以前的事我可以求求你，但是今天他给诗诗注射了一头人工，这物证俱在，地外不。不过我答应过他，可以对你进行调查，只要你肯弃恶从善。佟佳丽，你们母女能有今天这种下场，完全是咎由自取。厉先生给过你们机会，可你们呢，一次又一次的把他逼向绝境。已经对你是法外开恩了，请你好自为之。李峰找了怎么样了、啊？已经派人去找了，他现在一贫如洗，想也跑不到哪去，应该很快就有消息了。挖地三尺，给他把我揪出来，这种人不整治啊，一概无穷。是，去吧。人家到处找我，我回星期六再试试，赶紧给我找点事啊！李峰，你还敢出现？你把我们害惨了，都是因为你才才被抓进去的，你个王八蛋！怪我吗？他不去，我能强过他吗？你走吧，不要再来烦我。你还真他妈无情啊！我现在变成这样，跟你脱不了干系。你再不走，我喊人了！卖哪里赚钱？你给我放下！滚！准备往哪儿跑呀？哼，我看
你往哪跑？诗诗啊，今天太阳挺好的，你已经睡了十多天了。如果再不醒来的话，我会无聊死的。诗诗，你还记得那公园吗？那里开了好多的花，我每天都拦在那里，谁也不让踩。我跟他们说，这些花是要给诗诗的。你要快点醒过来，要不然那些花都谢了。诗诗，还有一个好消息。华盛集团已经重新挂牌了，等你醒过来之后，你就是老板娘了。都怪我，诗诗。我如果不那么逞强的话，你也不会伤成这样。老奶奶，我跑不动了，你饶了我吧。你跑不跑？你不跑，我可要打你喽。诗诗，跟你说件好玩的事儿，你还记不记得李峰啊？诗诗，诗诗，你能听见我说话了吗？诗诗，诗诗，哦，我接着说啊，你知道李峰现在怎么样了吗？<笑>他天天被你一娜追着跑，跑不动了就被揍一顿，接着再跑，跑不动了又被揍一顿。你娜说啊，现在每天都要监督他，防止他害人。搞笑的是，他现在的长跑速度都会赶得上马拉松队员了，<笑>是不是很搞笑啊？诗诗，诗诗，你终于醒了！陈叔，陈叔，你醒了！你醒了，你过来，我起来。感觉珍惜，终于等到你，差点要错过你。欢迎。在最好的年纪遇到你。再没有辜负自己，终于等到你。我感觉我做了好长好长的一个梦，一直都不愿意醒过来。但是你刚刚讲的笑话实在是太好笑了。幸福来得好不容易，才会让人更加珍惜。终于等到你，差点要错过你。在最好的年纪遇到你，才算没有辜负自己。